ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ అత్యంత లోతైన ప్రాంతమైన మారియానా ట్రెంచ్లో గనక మనం ఒక న్యూక్లియర్ బాంబుని వేస్తే ఏమవుతుంది దీనికి చాలామంది చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే సునామీల రూపంలో సముద్రం భూమి మీద విరుచుకుపడుతుంది అంతేకాకుండా భూకంపాలు వస్తాయి అంతేకాకుండా ఆ న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరినీ చంపేస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి యొక్క అగ్నిపర్వతం బద్దలైపోతుంది దాని లావా కూడా ఎంతో మందిని చంపేస్తుంది దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాన్ని నాశనం చేస్తుంది అంతేకాకుండా భూమి తన ఆర్బిట్ నుంచి గతి తప్పుతుంది అని చెబుతూ ఉంటారు అయితే నిజంగా అలా జరుగుతుందా ఒకవేళ నిజంగా ఒక న్యూక్లియర్ బాంబు గనక ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ అత్యంత లోతైన ప్రాంతమైన మారియానా ట్రెంచ్లో పడితే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం ఈ భూమి మీద అత్యంత లోతైన ప్రాంతంగా అందరికీ తెలిసిన ప్రదేశం మారియానా ట్రెంచ్ ఈ మారియానా ట్రెంచ్ అనేది ఒక డీపెస్ట్ వ్యాలీ ఇది రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఉంది ఆ రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ పేర్లు ఫిలిపైన్ ప్లేట్ మరియు పసిఫిక్ ప్లేట్ ఇది చూడడానికి ఒక కొండను తిరగేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది దీని లోతు పదకొండు కిలోమీటర్లు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎత్తు ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అంటే మనం దీనిలో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఫిట్ చేసినా కూడా దీనిలో ఇంకా రెండు పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ల లోతు అనేది మిగిలి ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనుషులు పూర్తిగా తెలుసుకొని కొన్ని ప్రదేశాలలో ఇది కూడా ఒకటి ఈ మారియానా ట్రెంచ్లో ఉండే అట్మాస్ఫియరిక్ బ్రదర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ మనుషులు ఎవరో జీవించలేరు ఒకవేళ ఇక్కడ నిజంగా ఒక న్యూక్లియర్ బాంబుని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అత్యంత శక్తివంతమైన బాంబ్స్ అయిన ఆర్డిఎస్ టూ హండ్రెడ్ హైడ్రోజన్ బాంబు కానీ లేదా స్టార్ బాంబా కానీ ఇక్కడ ప్రయోగించాలి ఒకవేళ ఈ రెండు బాంబ్స్లో ఏదైనా ఒకటి భూమి మీద కనుక టెస్ట్ చేసినట్టయితే దీని యొక్క షాక్ వేవ్ అనేది ఎన్నో వందల కిలోమీటర్ల పాటు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఎన్నో జీవుల్ని నాశనం చేసేస్తుంది వీటి వల్ల వచ్చే డస్ట్ క్లౌడ్స్ అనేవి యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగిసి పడతాయి దీనివల్ల రిలీజ్ అయ్యే షాక్ వేవ్ అనేది ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల వరకు చుట్టూ ఉన్న చెట్లని మనుషుల్ని ఎన్నో ప్రాణుల్ని అన్నింటినీ చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది దీనివల్ల రిలీజ్ అయ్యే హీట్ అనేది ఎన్నో వేల టన్నుల రాళ్ళని కరిగించేస్తుంది కూడా ఇలాంటి బాంబ్స్ అనేవి ఎంతో ఎక్కువ శాతం ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని ప్రాణుల్ని చంపేస్తూ ఉంటాయి మరి అలాంటి ఒక బాంబు మారియానా ట్రెంచ్లో కనుక పడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం Don't search for so many videos in so many channels like this. Only one subscribe. Fasak! This bomb is in the Mariana Trench. In a few seconds, the nuclear fuel will start to react to the nuclear fuel. And the reactor will blast the nuclear fuel to the nuclear fuel. And the Mariana Trench will blast the nuclear fuel to the nuclear fuel. And the light will be in the light. And the light will be in the light. That is also very difficult to do. And the light will be in the light. And the light will be in the light. And the light will be in the nuclear weapon. And the heat will be in the flaming water bubble. That bubble is in the light of the radioactive nuclear. And the bubble is in the light of the life. And the life is in the light. And the light is in the light. And the light is in the light. అంతెందుకు సముద్రంలో సీ డైవింగ్కి వెళ్ళిన సీ డైవర్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు వీళ్ళందరూ చనిపోతారు ఆ బబుల్ అనేది చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా దాని చుట్టుపక్కల ఉండే నీటిని వ్యాపార్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అయితే ఈ బబుల్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా బయటికి వెళ్ళడానికి అంటే సముద్రపు ఉపరితలం మీదకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఆ షాక్ వేవ్ యొక్క సిగ్నల్స్ అనేవి భూమి మీద ఉన్న సెస్మిక్ స్టేషన్స్కి మరియు సముద్రంలో ఉన్న ప్రతి షార్క్ చేప కూడా అందుతాయి అయితే అవి ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే అందుతాయో అంతే ఫాస్ట్గా ఆగిపోతాయి ఒకవేళ ఆ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అనేది భూమి మీద కనుక జరిగినట్టయితే ఆ ఫైర్ బబుల్ అనేది పది కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడానికి కొంత ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ సముద్రంలో ఆ ఫైర్ బబుల్ అనేది అంత ఎత్తు వరకు పెరగలేదు ఎందుకంటే సముద్రంలో ఉండే అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఆ బబుల్ని మళ్ళీ కిందకి తోస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మనం సముద్రంలో నీటి లోపల ఉంటే చుట్టూ కొన్ని వందల హైడ్రాలిక్ ప్రెస్సులు కలిగి ఉన్నట్టే మామూలు ప్రాంతంలోనే తక్కువ ప్రెషర్ ఉండే ప్రాంతంలోనే ఇలా ఉంటే మారియానా ట్రెంచ్ పదకొండు కిలోమీటర్ల లోతులో ఉండి ఆ ట్రెంచ్కి మీదన పదకొండు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వాటర్ని కలిగి ఉండి చాలా అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ కలిగి ఉంటుంది సో ఆ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఆ హీట్ బబుల్ని కంప్రెస్ చేస్తూ వస్తుంది అందువల్ల ఆ బాంబు పేలిన వెంటనే ఆ హీట్ బబుల్ అనేది ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తు వరకు ఎగిసి పడుతుంది కానీ ఆ తర్వాత మాత్రం దాని పవర్ని అది కోల్పోతూ వస్తుంది ఎందుకంటే దాని చుట్టుపక్కల మారియానా ట్రెంచ్ పైన ఉన్న వాటర్ అంతా దాన్ని కిందకి తోస్తూ దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అయితే ఈ హీట్ బబుల్కి
నీళ్లు నిప్పును చల్లార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి నిప్పు నీళ్లను ఆవిరి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రయత్నించి 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 చివరికి నిప్పే ఓడిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ చుట్టూ ఆ స్థాయిలో వాటర్ ఉంది కాబట్టి అంతేకాకుండా దాని ప్రెషర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా హీట్ బబుల్ కి వాటర్ కి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో హీట్ బబుల్ ఓడిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఆ హీట్ బబుల్ ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా మార్చేస్తుంది ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అనేవి సముద్రపు అడుగు భాగం నుంచి సముద్రపు ఉపరితలం పైకి మెల్లి మెల్లిగా చేరుతాయి ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అనేవి మష్రూమ్ ఆకారంలో ఉండి వాటిలో రేడియో యాక్టివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఆ బబుల్స్ అనేవి సముద్రపు ఉపరితలానికి చేరుకున్న తర్వాత పెద్ద భారీ స్థాయిలో బ్లాస్ట్లు ఏం చెయ్యవు కేవలం చిన్న చిన్న బ్లాస్ట్లు జరిపి మహా అయితే నీటిని రెండు మూడు అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగిరేటట్టు చేస్తాయి అంతే మహా అయితే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే నీటిని కొంత టెంపరేచర్ వరకు వేడెక్కిస్తాయి అంతే అంతేగాని తీర ప్రాంతాల మీద సునామీల రూపంలో విరుచుకుపడదు అంతేకాకుండా ఎలాంటి భూకంపాలు రావు అంతేకాకుండా భూమి తన ఆర్బిట్ నుంచి ఏమీ కత్తి తప్పిపోదు కాకపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఉండే చిన్న చేపలు మరియు పెద్ద చేపలు అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతంలో ఉండే కొన్ని షిప్పులకి మాత్రం ఇది కొంచెం డ్యామేజ్ చేస్తుంది అంతే ఆ తర్వాత ఆ బబుల్స్ లో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్నెస్ అంతా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని నీటిలో ఉప్పుతో పాటు కలిసిపోతుంది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఆ నీరు ఆవిరిగా మారి పైకి వెళ్లి మబ్బులుగా ఏర్పడతాయి ఆ మబ్బులుగా ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఆ వర్షం సముద్రంలోనే పడుతుంది మోస్ట్లీ ఒకవేళ సముద్రంలో పడకుండా అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా తీర ప్రాంతంలో పడినా కూడా దానివల్ల పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు కానీ చాలా మంది భయపడే విషయం ఏంటి అంటే అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవడం మరియు భూకంపాలు వంటివి రావడం దీని గురించి కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఒకవేళ ఆ న్యూక్లియర్ బాంబుని కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ టచ్ అవుతున్న ప్రాంతంలో కనుక మనం పేల్చినట్టయితే ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే బ్లాస్ట్ వల్ల అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే శాండ్ అంతా గ్లాస్ గా మారుతుంది అంతేకాకుండా దాని చుట్టుపక్కల ఉండే చెట్లు కొన్ని జీవులు బూడిద అయిపోతాయి కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ బాంబు ఏదైనా అక్కడ పడితే దాని యొక్క శక్తిని మోస్ట్లీ నీళ్లే గ్రహిస్తాయి అంతేగాని ఆ శక్తిని కాస్మిక్ వేవ్స్ రూపంలో చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతాలకి పంపవు కానీ సాధారణంగానే సముద్రాలలో టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనేవి కలిసే చోట భూకంపాలు రావడం అనేది చాలా సహజంగా జరిగేది కాకపోతే ఈ బాంబు పడడం వల్ల ఆ భూకంపాలు వచ్చే అవకాశం అనేది మరికొంచెం పెరుగుతుంది అంతే తప్ప భూమి ఏకంగా సూర్యుడి చుట్టూ తను దొరికే కక్షలోంచి పక్కకు వెళ్లిపోయే స్థాయిలో భూకంపాలు ఏమి రావు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా భూమి తన కక్షలోంచి ఎప్పటికీ పక్కకి జరగదు ఎందుకు అంటే ఎంత మాస్ అనేది భూమి మీద అప్లై అవుతుంది అన్న విషయం అసలు భూమికి అనవసరం ఎందుకంటే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే కక్ష అనేది భూమి యొక్క మాసును బట్టి ఆధారపడి లేదు ఒకవేళ భూమి యొక్క కక్ష అనేది భూమి మీద పడే మాసును బట్టి ఆధారపడి ఉన్నట్టయితే ఇప్పటికే ఈ భూమి మీద గడిచిన డెబ్బై ఏళ్లలో వెయ్యి సార్లకు పైగా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ నైట్రోజన్ బాంబ్స్ అన్నింటినీ టెస్ట్ చేశారు మరి అప్పుడు ఎందుకు భూమి యొక్క కక్ష మారిపోలేదు అప్పుడు మారలేదు కదా అలాగే ఇప్పుడు కూడా మారదు ఈ విశ్వం అనేది చాలా పెద్దది దీనిలో ఉన్న న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ తో పోలిస్తే ఈ న్యూక్లియర్ బాంబు నుంచో లేదా హైడ్రోజన్ బాంబు నుంచో లేదా నైట్రోజన్ బాంబు నుంచో వచ్చే ఫోర్స్ అనేది చాలా తక్కువ దాని గురించి ఈ విశ్వం ఈ భూమి అసలు పట్టించుకోవు మరి ఇప్పుడు మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఒక న్యూక్లియర్ బాంబు మారియానా ట్రెంచ్ లో కనుక పడినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది అంటే అసలు ఏమీ జరగదు అందరూ ఊహించుకుంటున్నట్టుగా మానవాళ్ళకి పెను విపత్తు ఏమి జరగదు మహా అయితే కొన్ని నీళ్లు వేడెక్కుతాయి కొన్ని నీళ్లు ఒక రెండు మూడు అడుగుల ఎత్తు వరకు లెగుస్తాయి అంతే కానీ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ అనేవి మారియానా ట్రెంచ్ లో పడితే మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కానీ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ అనేవి మనుషుల మధ్య లేదా మనుషుల మీద నగరాల్లో కనుక పడినట్టయితే మనకి చాలా ప్రమాదం హిరోషి మా నాగసాకీల మీద రెండు అణుబాంబులు పడినా కూడా జపాన్ లాంటి దేశం కాబట్టి వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని వాటిని తట్టుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ పూర్వ వైభవానికి వచ్చింది అంతేకాకుండా ఇంకా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళింది ఇంకా గొప్ప స్థాయికి వెళుతుంది కూడా కానీ ఒకవేళ ఈ న్యూక్లియర్ బాంబు గనక మన ఇండియాలో పడితే మన పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఊహించుకోండి మళ్ళీ తిరిగి పూర్వ వైభవానికి వస్తామా లేదా అన్న విషయం పక్కన పెడితే అసలు ఆ ఇంపాక్ట్ నుంచి మనం కోలుకోగలమా మన రాజకీయ నాయకులు మనల్ని కోలుకోనిస్తారా ఆ న్యూక్లియర్ బాంబును కూడా వాళ్ళ రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటారా ఇండియా అనేది ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వెపన్స్ ని దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశం మన బలం అనేది బాగానే పెరుగుతోంది కానీ రష్యా మరియు అమెరికాల బలంతో పోలిస్తే మనది చాలా తక్కువ ఒకవేళ ఆ రెండింటిలో ఏదైనా మన మీదకి యుద్ధానికి వస్తే లేదా మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కనుక మొదలయ్యి మన దేశం అమెరికా మరియు రష్యా దేశాలకు
మారియానా ట్రెంచ్ లో ఒక న్యూక్లియర్ బాంబు పడితే ఏమీ కాదు కానీ అదే న్యూక్లియర్ బాంబు ఇండియా మీద పడితే ఏం జరుగుతుంది అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫేస్బుక్ లో మా ఎఫ్బి పేజీని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి డోంట్ సెర్చ్ ఫర్ సో మెనీ వీడియోస్ ఇన్ సో మెనీ ఛానల్స్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ వన్ సబ్స్క్రైబ్ ఫస్ట